അമേരിക്കയുടെ പോയ വാരം വിലയിരുത്തുന്ന പ്രവാസി ചാനലിന്റെ അമേരിക്കൻ ന്യൂസ് വീക്ക് എന്ന ആഴ്ചവട്ട പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗായത്രി യു എസ് ഹൌസ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്റെ വിശ്വസ്തൻ ജിം ജോർഡനെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പിൻതാങ്ങി ഹൌസ് മെജോറിറ്റി ലീഡർ സ്റ്റീവ് സ്കേലിസാണ് രംഗത്തുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി ചൊവ്വാഴ്ച വാഷിംഗ്ടണിൽ ചേരുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ യോഗത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ട്രംപ് ജോർഡന്റെ കാര്യം ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ജോർഡന്റെ കോളേജ് കാലം മുതലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ പദവിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യൻ അദ്ദേഹമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു ഇടക്കാല സ്പീക്കറാവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് ജോർഡനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ട്രംപിനോട് കൂറുള്ള തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ജോർഡൻ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനെ ഇൻവിച്ചു ചെയ്യാൻ നീക്കം നടത്തുന്ന ഹൌസ് കമ്മിറ്റിയിലും അംഗമാണ് സ്റ്റീവ് സ്കേലിസ് പിന്തുണ നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വോട്ടെടുത്ത ശേഷം വിജയം കണ്ട കെവിൻ മക്കാർത്തിയെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയ തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ രോക്ഷം കത്തിയാളുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയ്ക്ക് പഞ്ഞമില്ല എന്നാൽ ഒൻപത് സീറ്റിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചു കയറാൻ ഇക്കുറി എത്ര റൌണ്ട് വോട്ട് വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ലൂസിയാനയിൽ നിന്നുള്ള സ്കേലിസ് ട്രംപിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മത്സരത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാവും അത് മിതവാദികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാണെന്ന് ജോർഡൻ അവകാശപ്പെട്ടു മുൻ സ്പീക്കർ ജോൺ ബോയ്നർ രാഷ്ട്രീയ ഭീകരവാദി എന്ന് വിളിച്ച ജോർഡന് ജയിക്കാൻ പക്ഷേ ട്രംപിന്റെ പിന്തുണ മാത്രം പോരാ അതിനിടെ ട്രംപ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന കേസ് തള്ളണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാഷിംഗ്ടൺ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിയായി നടക്കണം എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം മൂലമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ നിയമപരമായ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ട്രംപ് നിയമം അനുവദിക്കാത്ത രീതികൾ അവലംബിച്ചു എന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജാക് സ്മിത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി ചാനൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി തന്നെ നിശബ്ദനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സംരംഭകൻ വിവേക് രാമസ്വാമി ഫോക്സ് ന്യൂസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് പരിപാടിയിൽ ന്യൂജേഴ്സി മുൻ ഗവർണർ ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റിയോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാമസ്വാമിയെ ആർ എൻ സി തടഞ്ഞിരുന്നു പാർട്ടി ഡിബേറ്റുകളിൽ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാനാവൂ എന്ന് ചട്ടം അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്രിസ്റ്റിയോടും അക്കാര്യം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ആർ എൻ സിക്ക് പുറമെ ഫ്ലോറിഡ ഗവർണർ റോൺ ഡിസാന്റസിനെയും രാമസ്വാമി വിമർശിച്ചു പാർട്ടിയിൽ പിടിയുള്ള ചിലരെ മാത്രം വലുതാക്കാനാണ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തന്നെ പോലെയുള്ളവരെ നിശബ്ദരാക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് മൂന്നാം ഡിബേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വഷളാകും നവംബർ മുപ്പതിന് ഡിസാന്റസ് കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗവിൻ ന്യൂസമുമായി സംവാദം നടത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസം സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല റിപ്പബ്ലിക്കനുമല്ല പക്ഷേ ഈ ഡിബേറ്റിനെ കുറിച്ച് രാമസ്വാമി രോക്ഷം കൊള്ളുന്നു ആർ എൻ സിയുടെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് രാമസ്വാമി എഴുതി കൊടുത്ത കാര്യം അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി ചാനൽ മെക്സിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ഉമാ സോഫിയ ശ്രീവാസ്തവ മിസ്റ്റീൻ യു എസ് എ ടു തൌസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അൻപത് മത്സരാർത്ഥികളെ പിന്തള്ളിയാണ് പതിനാറുകാരി കിരീടമണിഞ്ഞത് മിസ്റ്റീൻ ന്യൂജേഴ്സി ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ശ്രീവാസ്തവ നൊവാഡയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അക്കാദമി ഓഫ് സെയിന്റ് എലിസബത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ ജൂനിയർ ആണ് ഉമാ സോഫിയ ശ്രീവാസ്തവ മിസ്റ്റിംഗ് യു എസ് എ ആകുന്ന ആദ്യത്തെ മെക്സിക്കൻ ഇന്ത്യനും ആദ്യത്തെ ന്യൂജേഴ്സി നിവാസിയും എന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു ഈ രാത്രി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാത്രിയാണ് ഇംഗ്ലീഷും സ്പാനിഷും ഹിന്ദിയും ഫ്രഞ്ചും സംസാരിക്കുന്ന ശ്രീവാസ്തവയ്ക്ക് യു എൻ അംബാസിഡർ ആകാനാണ് ആഗ്രഹം ഇന്ത്യയിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും പോഷകാഹാരവും ആരോഗ്യരക്ഷയും നൽകുന്ന ലോട്ടസ് പെറ്റൽസ് ഫൌണ്ടേഷനു വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ പരിപാടിയുടെ സഹസ്ഥാപകയാണ് ദ വൈറ്റ് ജഗ്വാർ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റെഫാനി
യു എസ് എ ടുഡെ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അഞ്ഞൂറ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രൈമറി വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ സർവേ നടത്തിയത് ഹേലിയുടെ ജനപ്രീതി ഉയരുന്നതും ഡിസാന്റസിന്റെ പിന്തുണ കുറയുന്നതും രണ്ട് ഡിബേറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞതോടെ കണ്ടുതുടങ്ങിയ സൂചനകളാണ് നേരത്തെ ജനുവരിയിൽ ഇവിടെ ട്രംപിനെതിരെ ലീഡ് നേടിയിരുന്നതാണ് ഡിസാന്റസ് ആദ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രൈമറി നടക്കുന്ന ന്യൂ ഹാംഷയറിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അടുത്ത ആഴ്ച എത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി ചാനൽ ഈ ആഴ്ചത്തെ അമേരിക്കൻ ന്യൂസ് വീക്ക് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പോയ വാരത്തിലെ അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ കേരളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറിഡയിലെ മയാമിയിൽ വെച്ച് ഫോമ സൺഷൈൻ റിജിയൺ ഫ്ലോറിഡയിലെ അംഗസംഘടനകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിതമേളയും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലും സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് ആഘോഷമായി നടത്തപ്പെട്ടു ഫോമ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ ബിജോയ് സേവ്യറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മയാമി മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ആതിഥേയത്തിലും മോൾ മാത്യൂസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് ഗാർഡൻസിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ഹരിതമേള ഫോമ ഫ്ലോറിഡ ആർ ശ്രീ ചാക്കോച്ചൻ ജോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഫോമ നാഷണൽ ട്രഷറർ ശ്രീ ബിജു തോണിക്കടവിൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പെൻസിൽവാനിയയിലെ പ്രസിദ്ധ മലയാളി സംഘടനയായ പെൻസിൽവാനിയ അസോസിയേഷൻ ഫോർ മലയാളി പ്രോസ്പെറിറ്റി ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം സോന നായർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പമ്പ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ശ്രീമതി സോന നായരിൽ നിന്നും ഫിലാഡൽഫിയയിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ നേതാവും വ്യവസായിയുമായ വിൻസെൻ ഇമ്മാനുവൽ ആദ്യ ടിക്കറ്റ് സ്വീകരിച്ചു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഫ്ളൈറ്റുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് വിവിധ മലയാളി സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് കാലിഫോർണിയ പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ വർഗീസും ട്രഷറർ മേരി ദാസൻ ജോസഫും എയർ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏരിയ മാനേജർ ബാമ കരിയപ്പയെ കണ്ട് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു കൊളംബസ് സെന്റ് മേരി സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക മിഷന്റെ മധ്യസ്ഥയായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ തിരുനാൾ സെപ്റ്റംബർ തീയതികളിലായി ആഘോഷിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് തിരുനാളിന് തുടക്കം കുറിച്ച് സെന്റ് മേരീസ് മിഷൻ ഇൻ ചാർജ് ഫാദർ നിബി കണ്ണായി കൊടിയേറ്റുകർമ്മം നിർവഹിച്ചു ആഘോഷപൂർവമായ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം പാരിഷ് ഹാളിൽ മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സ്നേഹവിരുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ പുതുതായി ചാർജെടുത്ത കൌൺസിൽ ജനറൽ ഡോക്ടർ ശ്രീകാർ റെഡ്ഡിയുമായി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിലെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബേ മലയാളി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ലെബോൺ മാത്യു ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിവിധ മലയാളി സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുത്തു ബേ മലയാളി നടത്തിയ നാലാമത് വോളിബോൾ ആൻഡ് ത്രോബോൾ മത്സരങ്ങൾ വോളിബോൾ ത്രോബോൾ പ്രേമികൾക്ക് വൻ ആവേശമായി ഇരുപതിൽ പരം ടീമുകൾ വോളിബോൾ മത്സരങ്ങളിലും പതിനഞ്ചോളം ടീമുകൾ ത്രോബോൾ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു ഗോൾഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ടീം ബേ ഏരിയ ടീം സാന്റ ക്ലാറ എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി ഐ യു സി കേരള ചാപ്റ്റർ സൌത്ത് ഫ്ലോറിഡ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി അൻപത്തിനാലാം ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷത്തിനായി സൌത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ ദേവി സിറ്റിയിലുള്ള ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഒന്നിച്ചുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കാരണഭൂതനായ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാവിന്റെ സഹന സമരത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ചരിത്രം അവലോകനം ചെയ്ത് പുഷ്പാർച്ചന അർപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി ചാനൽ നിങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്കൻ ന്യൂസ് വീക്കിനെ അറിയിക്കാം ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഇമെയിൽ വിലാസം ന്യൂസ് അറ്റ് പ്രവാസി ചാനൽ ഡോട്ട് കോം ആഴ്ചവട്ട വർത്തമാനങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേ വിത്ത്